హలో అండి ఈ వీడియోలో డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సిలబస్ చూద్దామండి ఓకే మొత్తం ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే థీరీ సబ్జెక్ట్స్ ఏం ఫైవ్ అలానే ప్రాక్టికల్ ఫైవ్ ఉన్నాయి దానిలో ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఈసీ ఫోర్ నాట్ వన్ ఫోర్ నాట్ వన్ అంటే ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ త్రీ ఎం త్రీ అంటారు కదా ఓకే ఆ త్రీ ఆ మ్యాథమెటిక్స్లో మీరు చదివేది ఏంటి అంటే ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నేర్చుకుంటారు అలానే లాప్లస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఫోర్ ఇయర్ సిరీస్ ఈ త్రీ కూడా మీకు ఈ ఎం త్రీలో చదువుతారండి నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ టూ ఈసీ ఫోర్ నాట్ టూ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ మీకు థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ వన్ చదివారు కదండి దాని కంటిన్యూషన్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూలో మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు అంటే వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ గురించి నేర్చుకుంటారు వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి క్లిప్పర్స్ క్లాంపర్స్ ఉన్నాయి కదా అలాగే అలానే ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ గురించి నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేటి లీనియర్ ఐసీస్ లీనియర్ ఐసీస్ అంటే డిఫరెంట్ ఐసీస్ తీసుకుని వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పిన్ డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఈ సెకండ్ యూనిట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైర్ అప్లికేషన్స్ ఓకే ఆపియాబ్ అంటాం కదా అంటే దీనిలో మనకి ఆసిలేటర్స్ యూజ్ చేస్తాము ఇంటిగ్రేటర్ యూజ్ చేస్తాము డిఫరెన్షియేటర్ యూజ్ చేస్తాము అవన్నీ కూడా ఆప్ యాంప్నే యూజ్ చేసి ఈ యూనిట్లో మీరు నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి టైమర్స్ అండ్ పీపీఎల్ పీపీఎల్ అంటే ఫేజ్ లాకుల్ లూప్ టైమర్స్ అంటే త్రిపుల్ ఫైవ్ టైమర్ ఉంది కదా దాని గురించి అలానే మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ఎస్టబుల్ మోన్ స్టేబుల్ బై స్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి గురించి కూడా ఈ సబ్జెక్ట్లో నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ వచ్చే ఎన్లాక్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్ అలానే డిజిటల్ టు ఎన్లాక్ కన్వర్టర్స్ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్లో ఉంటుందండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ త్రీ అంటే మైక్రో ప్రాసెసర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ వచ్చేప్పటికి మొత్తం దేని ఫైవ్ యూనిట్స్ కదా ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చే ఇంట్రడక్షన్ టు మైక్రో ప్రాసెసర్ అసలు మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎన్ని పెట్టి ప్రాసెసర్స్ ఏ ఇయర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఏ కంపెనీ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అదన్నీ కూడా ఈ మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఓకే ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ప్రీవియస్లో యూనిట్లు మీరు ఏం చేస్తున్నారు జస్ట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ గురించి తెలుసు తెలుసుకుంటున్నారు అంతే బట్ సెకండ్ యూనిట్కి వచ్చేప్పటికి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనే దాని గురించి చదువుతారనమాట అంటే వాటి యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అంటే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నల్గా ఎలా ఆపరేషన్ అంతా ఎలా జరుగుతుంది అలానే వాటి యొక్క పిన్ డయాగ్రామ్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే ఒక చిప్ చిప్ అంటే ఐసీ అనమాట ఐసీ పిన్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కదా ఆ పిన్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా సెకండ్ యూనిట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఆఫ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం కదా వాటి వల్ల ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ అంటే ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని నెక్స్ట్ లాజికల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని గురించి అంటే ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడు వాడాలి అనేది ఈ థర్డ్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేప్పటికి ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇన్ కేసు టూ ఎయిట్ బిట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి సిక్స్టీన్ బిట్ నంబర్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలి ఏమైనా ఒక డేటాని ఇంక్రిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలి డిక్రిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలి అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్కి వచ్చేప్పటికి అడ్వాన్స్మెంట్ ఓకే అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్మెంట్ ప్రాసెసర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉంది ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్ అనేది సిక్స్టీన్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు దానికి అడ్వాన్స్మెంట్ అంటే ఏమి అవ్వాలి థర్టీ టూ బిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అవ్వాలి కదా వాటి గురించి అలానే ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్స్ గురించి కూడా ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో నేర్చుకుంటారు నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈ మైక్రోవేవ్ అండ్ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్లో ఏమేమి నేర్చుకుంటారంటే రేడియో వేవ్ ప్రోపగేషన్ అంటే స్కై వేవ్ స్పేస్ వేవ్ గ్రౌండ్ వేవ్ వీటన్ని ప్రోపగేషన్స్ 
ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేప్పటి కీసీ ఫోర్ నాట్ ఫైవ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఈ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సి అలానే మైక్రో ప్రాసెసర్ కొంచెం రిలేటెడ్గా ఉంటాయండి చాలా టాపిక్స్ కలుస్తాయి అంటే ఒక ఇన్ కేస్ టూ బిట్స్ని యాడ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాము ఎరేస్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్పుడు కూడా చాలా ట్యాలీ అవుతాయి కాన్సెప్ట్ ఒకటే అంటే ఎగ్జాక్ట్ రాస్తామంటే ఇదేమో సీలో రాస్తాము అదేమో ప్రాసెసర్ కదా కాన్సెప్ట్ అయితే మాక్సిమం కలిస్తే లూప్ అంటే ఏంటి ఫర్ లూప్ అంటే ఏంటి వాటి ఇక్కడేమో సింటాక్స్ రాస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ వైల్ డూ వైల్ అని ప్రింట్ ఎఫ్ స్కాన్ ఎఫ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సీలో నేర్చుకుంటారు బట్ మాక్సిమం కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమవుతుంది మీకు మైక్రో ప్రాసెసర్లో ఇన్ కేసు ముందు అయిపోయింది అనుకోండి ఓకే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది ఏంటో అర్థమవుతుంది దాన్ని బట్టి ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ సీలో కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఇవి వచ్చి మీకు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అండి మొత్తం ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్స్ కూడా ఫైవ్ ఈసీ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ వచ్చి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ ల్యాబ్ అంటే ఏదైతే మీరు తీరీ చదువుతారో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా నెక్స్ట్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ వచ్చి మైక్రో ప్రాసెసర్ ల్యాబ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ నాట్ ఎయిట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్స్ ఉంటాయి కదా ఓకే అంటే ఒక డెమో కానీ ఏదైనా ఇచ్చినప్పుడు ఇంటర్వ్యూని ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో నేర్పిస్తారు నెక్స్ట్ ఫోర్ నాట్ నైన్ ఫోర్ నాట్ నైన్ అంటే సి అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఏవైతే థీరీలో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ రాస్తారో అవి ఇక్కడ సి అండ్ మ్యాట్ ల్యాబ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈసీ ఫోర్ టెన్ వచ్చి అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్స్ ల్యాబ్ ఓకే మొత్తం మీకు సెగం ఈ ఫోర్త్ సెమ్ టోటల్ మార్క్స్ వచ్చి థౌజండ్ మార్క్స్ అండి ఓకే ఇది మీకు ఫోర్త్ సెమిస్టర్ సిలబస్ ఈసీ వాళ్ళకి ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్